గడియారం ముళ్ళు అలుపు లేకుండా తిరుగుతూనే ఉంటుంది కాలం గడిచిపోతూనే ఉంటుంది కానీ కంటి నిండా కునికేరని పరిస్థితులు ఈ యుగంలో సాధారణమైపోతున్నాయి ఒక పట్టాన నిద్ర పట్టక ఒకవేళ పట్టినా అంతలోనే మెలకు వచ్చేస్తూ రాత్రంతా చికాకుతో నిద్ర పట్టక నానా యాతన అనుభవించే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరిగిపోతుంది పడుకోగానే హాయిగా పట్టేయాల్సిన నిద్ర ఎందుకిలా కొండకి కూర్చుంది కారణాల గురించి ఆరా తీస్తే కుంగుబాటు ఆందోళన వంటి మానసిక సమస్యల కారణంగా కావచ్చు మధుమేహం గుండె జబ్బులు వంటి శారీరక సమస్యల కారణంగా కావచ్చు నిద్రలో శ్వాసకు అడ్డంకి తలెత్తటం వల్ల కావచ్చు మారిపోతున్న మన జీవన శైలి వేళా పాడాలేని ఉద్యోగ వేళలు ఆహార నియమాలు విహారాలు ఇలా ఒకటా రెండా చాలా కారణాలు నిద్రకు శత్రువులుగా పరిణమిస్తున్నాయి తగినంత నిద్ర లేకపోతే మన మనసులోని జ్ఞాపకాలు చెల్ల చెదిరైపోతాయని అతి తీవ్రమైన మతిమరుపు వ్యాధి అల్జీమర్స్ రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉందని వైద్య పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు ఒక సర్వే ప్రకారం మన భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రాకముందు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ప్రజలు సగటు రాత్రి నిద్ర ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది గంటలుగా ఉంటే రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరాంత నాటికి ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది గంటలుగా నిద్రపోయే సమయం తగ్గిపోయిందని ఒక సర్వే చెప్తోంది హాయిగా నిద్రపోవటానికి మార్గాలు ఏంటి నిద్రలేమి నుండి బయటపడటానికి చిట్కాలు ఏంటి నిద్రపోతే లాభాలు ఏంటి నిద్ర తక్కువైతే వచ్చే నష్టాలు ఏంటి నిద్రలో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఏ టైప్ ఆఫ్ నిద్ర మంచిది అసలే నిద్ర గురించి ఎన్నో పరిశోధనల్లో నిరూపణైన విషయాలు అధ్యయనాలు సర్వేల్లో వెల్లడైన వివరాలను ఈ ఎపిసోడ్ లో చూద్దాం హెలో ఐఎం లావణ్య వెల్కమ్ టు యువరాజ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఛానల్ రాత్రిపూట ఎంతకీ నిద్ర పట్టకపోవటం ఒకవేళ పట్టినా మధ్యలో మెలుకు రావటం తిరిగి నిద్ర పట్టకపోవటం ఇవన్నీ నిద్రలేమి లక్షణాలే రాత్రి నిద్ర సరిగా లేకపోతే పగటిపూట అలసట నిస్సత్తువ ఏకాగ్రత తగ్గటం చిరాకు భావోద్వేగాలు మారిపోతూ ఉండటం ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి రాత్రి నిద్ర సరిపోకపోవటం వల్ల కొందరికి పగటిపూట నిద్ర మొత్తం ఉంచుకొస్తూ ఉంటుంది నిద్ర తగ్గితే డేలో యాక్టివ్ గా ఉండలేరు చురుకుదనం జ్ఞాపక శక్తి లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి విద్యార్థులైతే శ్రద్ధగా చదవలేరు పెద్దవారు వారి పనులపైన శ్రద్ధ చూపించలేరు మనందరికీ తెలిసిందే ట్రక్ డ్రైవర్స్ కి తగినంత నిద్ర లేకపోవటం వల్ల ప్రతి ఏటా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్ని రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయో అంతేకాదు నిద్ర తగినంత లేకుంటే డే టు డే లైఫ్ లో రిలేషన్షిప్స్ కూడా అంటే తోటి వారితో సంబంధాలు కూడా దెబ్బ తినొచ్చు నిద్ర తగ్గితే ఆకలిని తగ్గించే లెప్టిన్ అనే హార్మోన్ తగ్గి ఆకలికి కారణమైన గ్రెలిన్ అనే హార్మోన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది దీంతో అవసరాన్ని మించి ఎక్కువగా తినేస్తారు దీంతో శరీర బరువు పెరుగుతుంది బరువు పెరిగితే వచ్చే కష్టాలు నష్టాలు మనందరికీ తెలిసిందే ఇన్సులిన్ నిరోధకత బూబకాయం ముప్పు పెరుగుతాయి నిద్రలో మన శరీరం అవసరమైన మరమ్మతులు చేసుకుంటూ ఉంటుంది నిద్ర లేకపోతే శారీరక మానసిక ఉత్తేజం తగ్గిపోయి పిల్లల్లో యుక్త వయస్కుల్లో ఎదుగుదలకు కీలకమైనటువంటి గ్రోత్ హార్మోన్ నిద్రలోనే ఎక్కువగా సెక్రెట్ అవుతుంది నిద్ర లేకపోతే ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ సరిగా పనిచేయదు నిద్ర లేకపోతే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ బాగా బలహీనపడుతుంది చీటికి మాటికి జబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి నిద్ర తగ్గితే భావోద్వేగాలు మారిపోతూ ఉంటాయి తేలికగానే కోపం చిరాకు వంటివి వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పటికే డిప్రెషన్ బైపోలార్ వంటి మానసిక వ్యాధులు గానీ ఉంటే పరిస్థితి మరింత తీవ్రమవుతుంది గుండె జబ్బులు ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు వంటివి క్లిష్టంగా తయారవుతాయి మధుమేహం కంట్రోల్లో ఉండదు సాధారణంగా చాలా మందికి పడుకున్న తర్వాత ముప్పై నిమిషాలలోపే నిద్ర పట్టేస్తూ ఉంటుంది మళ్లీ ఏడెనిమిది గంటల తర్వాత మెలకు వస్తుంది అయితే ఇది ఆయా వ్యక్తుల్ని బట్టి మారిపోవచ్చు కొందరు తక్కువ సేపు నిద్రపోయినా పెద్దగా ఇబ్బంది పడరు కాబట్టి ఎంతసేపు నిద్ర పట్టిందనే దానికన్నా ఎంత హాయిగా నిద్రపోయామన్నదే చాలా ముఖ్యం ఏదైనా ప్రమాదం ముంచుకొచ్చినప్పుడు కార్టిజోల్ లాంటి ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెద్ద ఎత్తున రక్తంలోనికి విడుదలవుతాయి అందువల్ల నాడీ వ్యవస్థ ఒక్కసారిగా ఉత్తేజితం అయిపోతుంది గుండె వేగం పెరిగిపోతుంది శ్వాస తీసుకునే రేటు కూడా పెరుగుతుంది ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుందంటే ముందున్న ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవటానికి అక్కడి నుంచి పారిపోవటానికో ఇవన్నీ కూడా దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి పరిస్థితి కాస్త కుదుటపడ్డాక శరీరం స్థిమితపడి నార్మల్ స్టేట్ లోనికి వచ్చేస్తుంది కానీ నిద్రలేమి బాధితుల్లో ఇలాంటి 
ఉత్తేజిత స్థితి ఎప్పుడూ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది వీరిలో నిద్రపోయిన సమయంలో కూడా మెదడులోని కొన్ని భాగాలు చురుగ్గానే ఉంటాయి వీరి శరీర ఉష్ణోగ్రతలు కూడా ఎప్పుడు ఎక్కువగానే ఉండటాన్ని సైంటిస్టులు గుర్తించారు అయితే వారానికి కనీసం మూడు రోజుల పాటు నిద్రలేమితో బాధపడుతూ ఇదే స్టేట్ మూడు నెలల పాటు కొనసాగుతూ వస్తే మాత్రం దీర్ఘకాలిక నిద్రలేమిగా పరిగణించాల్సిందే వెంటనే డాక్టర్ ను సంప్రదించాల్సిందే నిద్ర ఎంత తగ్గితే ముప్పు అంత ఎక్కువ అని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి జీవిత కాలంలో మనం ఎంత తక్కువగా నిద్రపోతే అల్జీమర్స్ ముప్పు అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది అల్జీమర్స్ అంటే తీవ్రస్థాయి మతిమరుపు సమస్యగా చెప్పొచ్చు ప్రాథమిక దశలో పేర్లు గుర్తుకు రాకపోవటం పదాల కోసం తడబడటం వంటి లక్షణాలతో ఆరంభమయ్యే ఈ వ్యాధి క్రమేపీ ముదిరి చివరికి తమ పనులు తాము చేసుకోలేని స్థితికి తీసుకువెళ్తుంది వస్తువులు ఎక్కడ పెట్టామో మర్చిపోవటం గతం గుర్తుకులేకపోవటం కుటుంబ సభ్యులను గుర్తు పట్టలేకపోవటం ఆఖరికి తమ రూమ్ ఎక్కడో వారు ఎక్కడున్నారో కూడా వారికి గుర్తుకు రాని స్థితికి చేరుకుంటారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం దాదాపు నాలుగు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల మంది ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారని అంచనా మెదడులోని నాడి కణాల మధ్య బీటా అమైలాయిడ్ అనే విషతుల్యమైన ప్రోటీన్ పేరుకుపోవటం వల్ల నాడి కణాల మధ్య సమాచార ప్రసారానికి అంతరాయం ఏర్పడుతుంది ఈ అమైలాయిడ్ మెదడులోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అంటే ముఖ్యంగా మన నుదుటి భాగానికి వెనుకల ఉండే పాల లంబికలో ఎక్కువగా చేరిపోతుంది గాఢమైన నాన్ ఆర్ఈఎం నిద్రకు ఈ నుదుటి వెనకాల ఉండే పాల నంబికే మూలం కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు దీనిపై మరిన్ని అధ్యయనాలు చేసి చివరికి గుర్తించింది ఏంటంటే పాల నంబికలో ఎవరికి అమైలాయిడ్ విషతుల్యాలు ఎక్కువగా పేరుకొని ఉన్నాయో వాళ్లలో గాఢ నిద్ర లేకపోవటం అన్న సమస్య చాలా అధికంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ గాఢమైన నిద్ర అన్నది తగ్గిపోతుంది మన నిద్రలో కనుగుడ్లు వేగంగా కదులుతూ ఉండే గాఢమైన నిద్ర దశ ఒకటి ఉంటుంది దీన్ని ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ రెమ్ దశ అని చెప్తాం అలాగే కనుగుడ్డు కదలకుండా నిద్ర గాఢంగా ఉండే దశ కూడా ఉంటుంది దీన్ని నాన్ రెమ్ దశ అంటారు ఈ దశలోనే రోజులో జరిగిన తాజా అనుభవాలు ఇటీవల సంఘటనలు అన్ని కూడా మెదడులు నిక్షిప్తమై జ్ఞాపకాలుగా స్థిరపడతాయంటే ఇక్కడే సేవ్ అవుతాయి అందుకే జ్ఞాపకాలు ధారణా శక్తి మెరుగ్గా ఉండాలంటే నిద్ర చాలా బాగుండాలి ముఖ్యంగా ఈ నాన్ రెమ్ దశ నిద్ర తప్పనిసరిగా బాగుండాలి నిద్రలేమి బాధితుల్లో మెదడులో జీవక్రియలు ఇరవై నాలుగు గంటలు అధికంగానే ఉంటూ ఉంటాయి అందువల్ల కుంగుబాటు ఆందోళన ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు చుట్టుముడతాయి మెడనొప్పి నడునొప్పి వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది నిద్రలేమి అలాగే కొనసాగుతూ ఉంటే డిప్రెషన్ పెరిగి వారు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఎక్కువగా రావచ్చు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా రాత్రిపూట భావోద్వేగాలు ఉధృతమవుతూ ఉంటాయి రాత్రి మనం పడుకునేటప్పుడే నిద్ర టైంలోనే మెదడు తనని తాను శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉంటుంది జ్ఞాపకాలను సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇంకాస్త వివరంగా చెప్పాలి అంటే మెదడు నుంచి హానికరమైన రసాయనాలను విషతుల్యాలను బయటకు పంపించేందుకు నాడీ కణాల మధ్యనే గ్లింఫోటిక్ సిస్టమ్ అనే ఒక వ్యవస్థ ఉంటుందని న్యూయార్క్ లోని రోచెస్టర్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకుడు మైఖేన్ నెదర్ గాడ్ గుర్తించారు మనం రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మన మెదడులోని గ్లింఫాటిక్ వ్యవస్థ కూడా రాత్రిపూట మనం గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడే చురుగ్గా తయారై మెదడు నుంచి వ్యర్థ రసాయనాలన్నింటినీ బయటకు కడిగి పారేస్తుంది ఎలా అంటే మనం అందరం రాత్రిపూట ఇళ్లలో ఆదమరిచి నిద్రపోతున్న టైంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులంతా వచ్చి రోడ్లపై ఉన్న చెత్త చెదారాన్ని ఊడ్చేసి ఎలా శుభ్రం చేస్తారో రాత్రికి రాత్రే అట్లానే అనమాట నిద్ర సరిగా పట్టని వారు కొన్ని చిట్కాలను పాటించి మళ్లీ హ్యాపీగా నిద్రపోవచ్చు రోజు ఒకే సమయానికి నిద్రపోవటం లేవటం చాలా చాలా ముఖ్యం అంటే నిద్రపోయే వేళలను ఎప్పటికప్పుడు మార్చకూడదు వెలుగుకు చీకటికి అనుగుణంగా స్పందించే మెదడులోని జీవగడిగానికి చాలా త్వర త్వరగా మారిపోయే నిద్ర సమయాలు కూడా కొంత కుదరదు అందువల్ల ప్రతిరోజు సేమ్ టైం కి పడుకోవటం అలాగే నిర్దిష్టమైన టైం కి మేల్కోవటం చేయాలి ప్రతి వ్యక్తికి కనీసం ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటల పాటు రాత్రి పూట నిద్ర ఉండాలి సాధారణంగా పెద్దలందరికీ కూడా కనీసం ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటల రాత్రి నిద్ర అవసరమని అమెరికా నేషనల్ స్లీప్ ఫౌండేషన్ సిఫార్సు చేస్తోంది సాధారణంగా చాలా మంది వృద్ధులకు నిద్ర అంత ఎక్కువగా ఉండదని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు ఏ వయసు వారికైనా ఇదే రూల్ వర్తిస్తుంది రాత్రంతా హాయిగా నిద్రపోయి ఉదయం ఎవరూ లేపాల్సిన అవసరం లేకుండానే అలారం పెట్టుకోవాల్సిన పని కూడా లేకుండానే నిద్ర లేస్తున్నారు అంటే రాత్రి నిద్ర సరిపోతుందనే చెప్పొచ్చు సరే 
ఇక ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే నిద్రమేమికి జీవన శైలి కూడా కారణమవుతుంది అంటే మన డే టు డే లైఫ్ లో మన జీవన విధానం ఎలా ఉంది అనే విషయం పైన కూడా నిద్ర ఆధారపడి ఉంటుంది రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయటం మంచిది ఈ మధ్య కాలంలో మన దేశంలో ఆలస్యంగా భోజనం చేయటం కూడా ఒక అలవాటుగా మారింది అలాగే లేట్ నైట్ వరకు పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ తో టీవీ చూడటం ఇంట్లో చాలా ప్రకాశవంతమైనటువంటి లైట్స్ ని వాడుతూ ఉండటం ఇవన్నీ సాధారణమైపోయాయి ముఖ్యంగా పడుకోవటానికి ముందు ఇంట్లో వెలుతురు శబ్దాలను తగ్గించుకుంటే మన మనసు నిద్రపోవటానికి రెడీ అవుతుంది ఇంకొంతమంది మంచం మీద కూడా మొబైల్ ఫోన్లు ల్యాప్టాప్లు ముందేసుకుని కూర్చుంటారు వీటి తెరల నుంచి వెలువడే నీలం కాంతి నిద్రను ప్రేరేపించే మెలటోనిన్ ఉత్పత్తిని అడ్డుకుంటుంది దీంతో పాటు నిద్ర సరిగా పట్టదు కొందరు నిద్ర పట్టడానికి మద్యం తాగుతూ ఉంటారు దీంతో మొదట్లో నిద్ర వచ్చినట్లు ఉన్నా కూడా ఆల్కహాల్ ప్రభావం తగ్గగానే మెలకు వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత నిద్ర కూడా సరిగా పట్టదు దీర్ఘకాలంలో నిద్ర లేమిని స్వయంగా కోరి తెచ్చుకున్నట్లుగా అవుతుంది అందుకే ఇలాంటి పనులు ఏవి చేయొద్దు నిద్ర పోవడానికి రెండు మూడు గంటల ముందే భోజనం చేసేయాలి ఆకలి అనిపిస్తే పడుకోబోయే ముందు ఏదైనా తేలికపాటి చిరుతిని తినొచ్చు పగలు కాఫీ టీల వంటివి ఉత్తేజక పదార్థాలు రెండు మూడు కప్పులకు మించి తాగకపోవటమే ఉత్తమం నిద్ర పోవటానికి రెండు మూడు గంటల ముందు నుంచే వీటిని తాగొద్దు పడుకోవటానికి ఓ అరగంట ముందు నుంచే సంగీతం వినటం మంచి పుస్తకం చదవటం వంటివి మనసుకు ప్రశాంతతనిచ్చే పనులను చేయాలి అరటి పండ్లలోను పాలలోను ట్రిప్టో ఫ్యాన్ అనేది ఉంటుంది అలాగే పాలల్లో కొంచెం బాదం పేస్ట్ వేసుకుని పడుకోబోయే ముందు తాగినా కూడా కొందరికి నిద్ర బాగా పడుతుంది కొందరు పడుకున్న తర్వాత కూడా రకరకాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కొందరికి అప్పుడే రకరకాల ఆలోచనలు రావటం మొదలవుతూ ఉంటుంది చదవాల్సిన పోర్షన్ సిలబస్ ఎక్కువగా ఉందనో పరీక్షల ఒత్తిడు కుటుంబంలో సమస్యలు పెళ్లి కాలేదనో దగ్గర వారితో రిలేషన్షిప్ బాగాలేదనో ఉద్యోగం లేదనో లేకపోతే ఉద్యోగంలో సమస్యలు వచ్చాయనో చేస్తున్న బిజినెస్ లో ఇబ్బందులను ఇలా సమస్యలను తలుచుకొని మధన పడిపోతూ ఉంటారు దీంతో కళ్ళు మూసుకున్నా ఎంతకీ నిద్ర రాదు నిద్ర పట్టకపోవటం వల్ల వీరికి ఆలోచించడం తప్ప మరో మార్గమేమీ కనిపించదు అందుకే నిద్రలేమి చికిత్సలో ప్రధానంగా నిద్ర అలవాట్లను ప్రవర్తనను మార్చటానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అందువల్ల అనవసరమైన ఆలోచనలను పక్కన పెట్టడం చాలా అవసరం గంటల తరబడి అదే పనిగా ఆలోచిస్తూ నిద్రని దూరం చేసుకునే కంటే కూడా మనస్సును తొలిచేస్తున్న ఆలోచనలన్నింటినీ ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి అప్పుడు ఏది అవసరం ఏవి అవసరం లేదు అనేది మీకే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు అనవసరమైనటువంటి ఆలోచనను పక్కన పెట్టేయచ్చు ఈ ప్రాసెస్ ని మెదడుకు అలవాటు చేయండి కొన్ని రోజులకో కొన్ని నెలలకో ఆలోచనల పరంపర అనేది ఆగిపోతుంది కొంతమంది పడుకున్న తర్వాత ఎంతకీ నిద్ర పట్టదు మంచం మీదే అటు ఇటు దొల్లుతూ ఉంటారు అయ్యో నిద్ర రావటం లేదే అని తెగ బాధపడిపోతూ ఉంటారు ఇది అంత మంచి పద్ధతి కాదు అరగంట దాటినా నిద్ర పట్టకపోతే వెంటనే మంచం మీది నుంచి లేవాలి ఇష్టమైన పని ఏదైనా చేయాలి అది పుస్తకం చదవడం కావచ్చు సంగీతం వినడం కావచ్చు ఇలా ఏదైనా చేయండి మనసు కుదుట పడుతుంది తర్వాత నిద్ర పట్టడానికి అవకాశం ఉంది అతిగా నిద్రపోవటం కూడా అవసరాన్ని మించి ఎక్కువ తినటం లాంటిదే దీనివల్ల శరీరంలో ఖచ్చితంగా ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఇంకా పూర్తిగా తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా మరీ ఎక్కువగా లేదా మరీ తక్కువగా నిద్రపోతున్న వారిలో మరణాల రేటు ఎక్కువగానే ఉంటున్నట్లు స్పష్టంగా గుర్తించారు సరైన పోషకాహారం తగినంత వ్యాయామం తగినంత నిద్ర ఒత్తిడి లేని మానసిక స్థితి ఈ నాలుగు ఉంటే చాలు ఆరోగ్యం పదిలంగా ఉండటానికి మీకు ఎపిసోడ్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కు చెప్పండి యువరాజ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్